会证明给你看，除了跟人类世界的合作互通，我们还有别的选择。袁旭被物语囚禁。为了实现人类世界与加速之城的切割，反派物语抢夺了任务指挥权，将本次挑战地点设在了一千三百年前的圣堂。你以袁旭的名义派遣加速队员去执行任务，是有什么打算吗？我利用宇宙模拟器制造出了圣堂时期的时空，唐朝国力强盛，能够产生出巨大的加速能量。我会利用加速队员搜集回来的加速能量，推进我们的计划。实现与人类世界切割的目标。这扑朔迷离的开局，物语究竟有何诡计？这是什么地方啊？有人吗？有人。你是谁啊？旁边的是，我是伟霆。是我。<笑>哎呦哎呀喂！哇！哇！哇！哎呦！哇！哇！哇！大人，让我来给你斟上一杯。哎，诸位，起杯。我们共饮呐，举杯邀明月，低头思故乡。来来来来来，喝酒喝酒。给我停了！别吵我！整理每一个房间，都给我好好搜。是是。谁要别别别别说认识我啊！别认识，别说见过我，别说见过我。为什么？干嘛了？他们为什么突然间这样子了？发生什么事了？报告小军，没有找到小公主。小公主，我就是小公主。<笑>你叫一下。<笑>这是我们启唐城新封的安乐公主，即将跟你们外邦人和亲。我们是外邦人。对。今天早晨，我们公主外出的时候走失了。啊，小公主是不是刚刚那个女？来来来来来，喝酒喝酒！来，拿回去给他好好看。把大人的刀给他藏起来。我帮他腿上，帮他腿上。眼下呢，我们启唐城有你们的外邦奸细。什么？有奸细？为了确保公主的安全，我需要检查你们每个人身上的号码牌。号码牌？什么号码牌？有没有号码牌？没有。现在给我听清楚了，去街上找到金五卫，领取你们独属的任何人只有一张的号码牌。啊！等一下，我再见到你们，如果没有号码牌的话，我就会把你们押入大牢。好，大街上金五卫，走，大街上金五卫。你的剑呢？刚才那把剑呢？我那把剑不知道放哪儿去了。自己的剑你不知道放。有没有看到？我放举报他偷走了，他偷走，先把他抓起来，偷我剑，把他抓起来，站住，别跑，别跑，长得帅就可以为所欲为是吗？他要出卖我了，实际上上来就出卖你哥，哇，这一期好刺激啊！这一次，加速队员被物语投放到了大唐年间的启唐城。这里的面积等同于一个鸟巢体育场大小。刚一到此，他们就被卷入了外邦奸细危机。目前最紧要的是尽快找到金五卫领取专属号码牌。我是需要一个号码牌的勇士，来自何方？来自二十一世纪。切记，不可以让有心之人看到，会带来灭顶之灾。好，谢谢。不要被有心之人看到，知道知道。一五六，零五六。号码牌不能让人看见，否则可能会有灭顶之灾。你要收好。你没看到吧，伟霆哥？一六八。<笑>你想要一六八？他跟我说，号码牌不能被人看到，否则有灭顶之灾。那我算是个人吗？不是，不是不能看到，是这个意思吗？<笑>我先找找我的号码牌。你就当没看到了。<笑>我觉得这号码是肯定丝毫没有用，真的，丝毫没有用，你捂那么严实，你不也是吗
，我觉得应该有用。你就别捂着那二二八，我觉得丝毫不用捂，确实是。你都漏了二二八，我知道。对<笑><笑>，在我俩就真是等于赤裸裸的。<笑>猎人将在两分钟后放出。咱也不知道他在哪儿放出来啊。本次启唐城挑战，猎人将随机放出，空降某位幸运儿的身边。寻找号码牌的同时，加速队员需好好躲藏。猎人要来，一旦被猎人抓捕，即为挑战失败，只能得到当时所获加速能量的十分之一。而加速能量以每秒一百递增，若安全存活一百分钟，即可获得六十万加速能量。要藏好自己，更要藏好号码牌呀、啊。但是这个号码肯定是有用的。一定要把这个号码保护好。被我的兄弟看到了，没事啊，这个应该没事，无条件相信他们。哎，刚怎么这么巧？你刚才干嘛了？你刚刚才出卖我？我没出卖你啊！一把剑也没有关乎什么生死，你就这样出卖我，硬生生的把我卖了。但你觉得这个号码是什么意思？哦，看到了，你没看到，你肯定我看到了呀。我得他，第一个是一，对不对？<笑>你果然看到了，你果然看到了。一什么呀？还没看第二个数字。陈伟杰的真面目。你一来就来弃权点，什么意思啊？我这还是这一季第一次看到弃权点。挑战可选择在指定地点弃权。弃权者可得到当时所获全部加速能量，十二期累计加速能量最高的加速队员将获得加速 MVP 的称号。对呀。四名猎人已被放出，挑战正式开始。哇，紧张刺激的来了。四名猎人空降出击，全新挑战正式开启现在对方控制着元序，又冒充他指挥加速队员行动，那肯定是奔着加速能量来的。说不定憋着什么大阴谋。就连指挥官都被他说服拒绝与联通。如果贸然向加速队员公布事情，说不定他们也会被对方蛊惑。既然对方用的是元序发布任务的系统，那我们是不是可以搞什么破坏呀、啊？无论如何，能拿加速能量落入对方手中。那我们得从加速队员中间找点帮手。阿泽代替失联的元旭发布了新的任务。接下来，我们将从十七位加速队员中选择综合能力最强的失恋者，找到其他加速队员，并将其名字和对应的号码、电话通报给元旭，将有机会成为失恋者。被通报的加速队员，警报将持续响起三分钟。最强失恋者招募。现已开启最强试炼者招募，在挑战剩余八十五分钟前，将其余加速队员的姓名及号码牌通报给元旭，就有机会成为最强试炼者。最强试炼者若挑战成功，则可获得加速能量翻倍。而被通报的加速队员，警报器将持续响起三分钟。这个玩法也太损太爱了吧！多帅啊，最强试炼者哎！我为什么要去拿这个试炼者？因为我觉得我有这个能力。最强有什么用啊？可是我们的队员要想哎。我知道一个零五六。你多少号啊？零五六，不是零五六吗？考虑一下。他
怎么还不走啊？我的号码牌是二五四二五四。那我就先通报他们。失恋者是啥呀？失恋者就是失恋的人嘛。喂，高庭宇二八。<笑>这就给我卖了、啊。高庭宇警报响起，猎人闻声出动。你起来，你有没有安静？起来，你快快快起来！对呀、啊，他现在被通报了。高庭宇被通报，高庭宇被通报，就是你。啊，高庭宇谁把他通报的？我的天哪，他俩太不是人了，他俩真的不是人呐。刚才你他要上的话，哎呀，哎呀，哎，多讨厌！别打线，说好的嘛，咱俩信任呢。说好信任的哥，说好信任的哥，我不信任，我姓高，我姓姓啥都行。我保证，我保证不看你。我的天，快<笑>点！我两边都掉了。<笑>你们在干在干嘛呢？你的小心你的手啊！你不到哪里去啊？哇，你看喵什么喵啊？喂，伟霆哥，哎，那你打给我是，你怕我通报你是不是？对，你别通报我，我不会通报你。哥哥欠你两个恩，有一次你救了我，啊、嗯，第二次是上一集组队的时候，你给了我衣服。哇！等一下，我被通报了。你被通报了，肯定不是我了。我再跟你，是是不是？就是你，不是我，真的不是你吗？真不是他。啊！为什么？为什么我被通报了？你先躲。OK， 我给躲躲得很好，躲得很好。亚轩被通报了。宋亚轩被通报，我讲这个世道啊，没有人可以相信。完了，宋亚轩又被我通报了。八一六八。哎，元勋你好，宋亚轩幺六八。弟弟别怪我。警报声也太响了吧！他这个警报声也会引来猎人吧？啊，上来就这么刺激吗？我们的队员们今天怎么了？我是完全信任你的哥哥，张开你的双手，我给你看。好，但你要保证，你不能通报我。好，我相信你哥哥。我告诉你了，我现在要通报唐小天二五四。我是大晋三零九，哥哥哥哥，你好，喂，你好，喂，喂喂喂喂，元旭的手机居然占线，还以为太多人给他打了。谁呀、啊？我先出去，这很不安全，很恐怖，这里。喂，这警报咋叫了？这真不是个人，车一停，我得想法赶紧去躲。完蛋了，谁通报我呀？有人在这看我是不是？走，不走，<笑>你快走，不走，你不走我走。<笑>完蛋了，我看到猎人了，这怎么办啊？你干哈？现在这个通报声就在我的身边环绕着。警报声此起彼伏，响彻上空。我的警报已经到三分钟了。听，这就是信任崩塌的声音。哔哔哔，哔哔哔，满城响。这猎人都抓不完、啊，我天！大、哎、爷，你别跑了，哥。大爷，这个。是，哇，三分钟太漫长了。宋亚轩呢？我其实已经看到了，但他上一把救救过我，我就不，还是当报恩了。
去宋亚轩，一六八。我记得太单纯了，知道吗 ？OK 了吗？通话结束。亚轩好惨啊！亚轩被通报了两次。喂，我打电话，杨浩翔，号码是七六八。他被通报后面还躲了一个人，干嘛？我打电话不给我自己抓了，啊！那他帮我干嘛呢？啊！庆林被猎人抓捕，他第一个被抓今天。哎，他都没有被通报哎。想警报都没被抓，小贺被抓了。严浩翔，你知道谁把你通报的吗？我知道是你啊。小伙子，别害人，害人终害己。这是我今天跟你。上了一课，本是同根生，相煎何太急 ？Respect。居然没想到小贺是第一个被抓的。这是谁呀、啊、哈喽， Hello, 第一次见面，你好。我知道你现在可能也不信我，但是我也被通报了。你被通报了，你要不要进来躲着？我刚才在，就跟你一样的屋子里坐着，我就被通报了。行了，被通报了。我都不知道被谁害呀。如此单纯的孩子，看来李四只能头撞桌子以示忏悔了。哎，家里面的气包。那你告诉我你多少？我干嘛告诉你多少？哎，是是，我告诉你，说说说，二五八，二五八，二五八，真的？哎，你这个人怎么？不能不能不能，我跟我不包你吗？你不能。我不错了二五八，我错了二五八。怎么了？三零九。失恋者招募结果通知，报名时间到。哦、失恋者已经外甥。失恋者拥有通报家属队员位置的能力。哇、哦，好刺激，好刺激！最强失恋者已经产生，隐藏在所有参与招募的加速队员中。每轮任务，失恋者都拥有一次通报其余队员位置的机会。若其余所有加速队员在挑战结束前被全部抓捕，则失恋者取得胜利，加速能量翻倍。随着最强失恋者的诞生，物语也有所察觉。加速队员中似乎有人在引导猎人抓捕同伴。我查了一下，是随时他们通过语言学系统偷偷发布了最强者失恋的任务。他们想从内部破坏这次行动，我们必须尽快揪出失恋者。为了揪出失恋者，物语决定每两轮任务结束，让加速队员举行揪出失恋者的投票。猎人将对其进行定向抓捕，直到出局。揪出失恋者。但现在谁是失恋者呢？我觉得陈伟霆会是，因为我刚才看他在大街上游荡，半天都没有找到自己的衣服。我觉得他应该在看大家的号码牌。陈伟霆害了我，各位。各位，咱们虽然素昧平生，但我要提醒你们，不要过分的相信朋友。从来不是未听过。我目前相信的只有乔欣。乔欣。喂，你是失恋者对吧？我不是。那你有报别人的位，报别人的号码吗？有，我报了。通报的号码是多少？七零三。你通报的是谁？宋亚轩。好的，好的，我知道了。OK， 妈，他就是失恋者，他骗我，他说他通报了宋亚轩，但是号码是七零三，好死不死我也通报了宋亚轩，他是幺六八。妈妈，你你这个漂亮的女人
，真的不能相信你啊！高汉宇捅爆了我和武大靖，我是被陈伟霆害。转眼之间，各种猜想沸反盈天。我可以相信你们，这我还是不一定相信你呢。主打一个真心换真心，究竟谁才是最强试炼者？就在大家苦思冥想时，危机早已降临。我去，是，我收到情报，外邦奸细雇佣了一个杀手，叫无名。他的目标就是为了刺杀公主，从来没有人见过他，因为见过他的人，都活不过天亮，要么找到公主，要么剃头过来见我。是将军。回去就得去和亲，待在这儿又有人要杀我，我得赶紧离开才行。都给我仔细搜查，埋下爱护给我搜。徐队长，别受伤。我们也算共患难了，我还不知道你叫什么呢。为什么要跟着我？我看你躲避侍卫挺熟练的，能带我走一路不？我可以花钱雇你。来人呐！就知道你会出这招，你开个价吧。我去把钱搞来，你可不许反悔哦！堂堂公主竟然还需要找钱，物语全都看在眼里。检方布任务，同时让家属队员留意有没有试炼者的线索。啊，筹集银两交给公主，在启唐城的主界上有很多居民，在时间剩余七十分钟前找到并帮助他们，就能获得酬劳。将酬劳交给贵房内的公主，就能获得意外的惊喜。我不需要惊喜，我只需要活着。活着对于我来说就是最大的惊喜。任务一：帮助公主筹集银两，获取试炼者线索。启唐城主街上有很多居民，找到并帮助他们解决困难，就能获得酬劳。将其交给贵方外的公主，就能获得十万加速能量及试炼者身份线索。两轮任务结束后，队员可根据线索推理投出最可疑的试炼者。那走吧，一起吧。你想知道我是是不是失恋者？你是不是？我不是。说谎怎么办？发誓。<笑>好臭的事。走吧，相信我。要不要？去去，走。又来了，你看到了？看到了，我看到了，我看到了，我看到了。猎人又来了，猎<笑>人怎么老在这条街上呀？不瞒你说，我从出来之后啊，就一直在此稍后。背后，背后，背后，帮我，对对对，帮我挡着点。只能智取。这边是主角是吧？这这这这这这这这。通往贵方的路上困难重重，而有的人竟然刚好就在贵方。贵方啊！哇，真的是令人羡慕啊！<笑>你有银子吗？我想要银子，有吗？哪里有银子、啊？啊！秦梦佳被猎人抓捕，我这是不是就可以光明正大上街走了？不是这个好难啊，又要防自己人，又要防猎人。你好，掌柜。嗯，你有什么烦恼吗？我这最近啊，确实遇到了一个难题。哟，说来听听。是这样的，我手上啊，这个是我经常用来算账的算盘。嗯，然后我现在给您推一个数字。好
？呃，两千两百五十四啊。厉害呀、啊！哎，这位客官，可以可以。刚刚关了的钱又到手了。您是公主吗？啊，我是公主。我有银两。好了，你过来，你过来。来，我跟你交换。宋亚轩凭借让人眼红的地理优势，迅速获得线索及十万加速能量。水能载舟，亦能覆舟。哟，还有别人吗？没人没了。我进来待会儿。哎，我有线索，失恋人的线索。我知道失恋人是谁。谁？不是韦婷，就是杨浩翔，就浩翔。只有他们俩看过我的号码牌。不是零五六吗？一五六。水。哟。伟霆，平有雨，哦，好啊，也有可能。哎呀，哎呀，先生，哎呀，等等等等，趴下。我有一个小故事，不知你愿不愿意听？太愿意听，请听好。一百多年前呢，有他妈十七个不速之客，他们身穿号码牌，头顶金章圈，来到此地，这十七位之中啊，就有了搅局之人，是谁呀、啊？离命里有水的人远点儿。命里带水，名里带水，真源，伟霆哥。拿到线索的加速队员不约而同的把嫌疑指向了陈伟霆。伟霆。伟霆，哥，你小心伟霆啊！他通报的我，我没有通报嘞。只有你知道我的号码呀，那其他的人都不知道我呀。被徐志胜锁定的陈伟霆会是痴恋者吗？我在演戏，我在演戏。我相信你，哥哥。徐志胜，四六零，四六零，演戏，同名时，零五六。陈伟霆，你有信息。失恋者通知，恭喜你成为失恋者。我被选定为失恋者的最强者，最强者就是我要通报其他人。失恋者在每轮任务都有一次通报机会，但千万要谨慎使用。我不能通报徐志胜，我怀疑陈伟霆。一旦徐志胜被通报，陈伟霆的身份也将随之曝光。你是丹尼。我觉得徐志胜有点问题，你自己观察一下。他已经被通报了呀。我觉得他可以通报自己啊，别这么傻、啊。你想一下，贵房可在此处。哪位壮士愿意帮在下押一趟镖过去？我。你随我一同前往，好吧？小心别撞了！我给你推，我给你推，咱俩一起来，大心，往哪儿推啊？哎呦，这个狼群，这个狼群，好好好，放在这里，好好放在这里就好了。刚才原来是你的数字遮住，这他举报的我，啊，我举报他，呃，这是一定的报酬，来拿着拿着，还是表示感谢啊，几位。你有任务吗？我刚想做任务来着，我一直没追，你看我的汗。我看着了，我看着，我绕了一整圈。我看你就这么来回跑，来回跑。啊，对啊，但我看感觉这里应该是有线索。哈喽，这位大哥，能看看手相吗？啊！呀呀呀呀呀！你，哎呦呦，哎呦！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。您您是押押镖吗？他押不押镖，他不知道，他真镖，真的，哪有这么抓呀？往死往死抓一把！这猎人可太多了！哎呦，吓死我了！差一点，这怎么出不去啊？我跟你讲，如果我们三个里面有失恋者，刚才就肯定有人被抓了。不是不是，跟他没关，跟他没关系。欢迎欢迎
哎哎！我说好了吗？不懂啊？何必呢？何必呢？为什么会这样？我看着他被抓的。高汉宇，我离开你，我下一个就被抓。我，我要通报你们，我在这陪着你们干嘛呀？你不可能被抓你啊！我也要被抓的呀！高汉宇是失恋者。不是，那他我也要被抓的呀！我通报你们完，我就跑了呀！我回来找你们干嘛呀？喂，大金哥被失恋者通报位置，被猎人抓捕，剩余十四人。吴大靖被抓捕，剩余十四人。我的天！吴大靖被失恋者通报位置，这是代表着我不是唯一一个失恋者。本轮失恋者通报机会已被使用，陈伟霆的盟友会是谁呢？谁是失恋者？反正不是欧阳娜娜，就是高汉宇他俩。哦，这样我相信你，我就我就告诉你全盘，告诉你吧。啊，相信我。哎，我跟你说，娜娜她是失恋者。啊，好，那我是。公主，公主。哎，谢谢谢谢。欧阳娜娜，筹集银两就交给公主。她如果真的是失恋者的话，也会做任务，更想，因为她比较安全嘛，相对安全一点。这个银两吗？快快快！不如郎君帮我把这条蛇拼起来如何？你帮我看着，俊林，你帮我下俊林，不是名字的介绍。郑源，郑源，快快快快！不要怕，不要怕，不要怕，不要怕。先把蛇拼起来。来吧，郎君。来，郎君。来来来，来来，拼拼拼。啊，插插插。郎君。OK。哇，可以。啊，这就是所有的阴阳。好。走，去找公主。这位娘子，在下是被冤枉的。哎，小心出自带六的人。走走，带六的人。过来，哥，这边 OK。这边 OK。你有啥线索吗？没啥线索。我可以相信你，哥。我觉得你应该不是。我确实，我我我我我我这里跟你坦白，我确实通报了一次。你通报过别人？我通报过别人一次，不行，不能跟通报别人的人一起玩。哥，你听我说，你在这坐着，你先听我，我不能相信你，你说话不太正常。我、嗯、说了，不要跑那么快。被猎人追了吧？信我一次又怎么样呢？严浩翔不值得信任。刚才他在那儿一直说一些没啥用的话，我就突然觉得他可能在那儿浪费我的时间，等待猎人过来。快快快，快防快防！哎，你有银子吗？有。你给我给我给我！快拿走快拿走！给，打开看一看。十万加速能量。张占元、徐志胜两人分别获得五万加速能量和试炼者线索。喂，南妮姐。哎，你有没有什么线索啊？水能载舟，亦能覆舟。哎，我这也有一个说什么数字六的，数字六的啊，反正有跟六有关的。我这我这全是数字六的。没事，我都通报两次反正那个六的你要小心了，他说六的好像是是不好的。嗯，拜拜。带六的。咱们出去吧。没有任务啊，现在。在加速队员的帮助下，公主成功筹得所有银两，失恋者线索也已收集完毕。两轮任务结束，投票便会开始。失恋者究竟是谁呢？小张，我问你，你们获得的线索是多少？哦，你你确定你不是哈杰？我发誓我不是，以我跟你这么这么久的感情，我真的相信你。然后我再跟你说，娜娜是失恋者。啊？然后你等一下跟我一起把她票出去。行。喂，维里斯，告诉你，欧阳娜娜是失恋者吗？不要相信她说的话。小一、小千，啊，乔乔老师怎么了？欧阳娜娜是失恋之人，绝对是，所以不要相信她说的话。几个人是失恋者？就一个吧
不是不是不是，三四五个都有可能。你是不是？我不是。过来过来，那过来。喂，婷哥。哎，大哥，我给你打电话，你没接。打给我干嘛？你打给我。你俩是不是有问题？疯了！石头说你们俩看到他的。你们通报的他，有两个人嫌疑很大，一个是浩翔，严浩翔，一个是伟霆哥。没我，疯了，疯了。同时，零五六。同梦时，零五六。我得了一条线索，命里带水的人。谁有三井水旁？我不是婷吗？我还有汉子呢。我有耗子呢。那乔心姐也是啊，乔啊，小乔流水啊。我能证明我不是，你怎么证明？我我您可以从头到尾监视，我可以把手机交到你们手上。大哥，我也可以的。我们联盟可以，我可以啊。陈伟霆鬼鬼祟祟顺利结盟，而凑齐了银两的公主也让萍水相逢的黑衣男子成为了自己的保镖。哎，我还不知道你叫什么呢。十七。公主将十七带到了东部州府。为什么要来这儿？你认识无名吗？你为什么非要找他？因为他要杀我，如果不解决这个问题，我们今天可能连城都出不了。没人见过无名的真容，但是我听我爹爹说，曾经有个捕快见过他的真面目，所以我觉得这州府衙里肯定有线索。府衙门口有官兵守卫，他们无法进入老茧子。我会帮他们创造一个机会，设置认证装置，只要试炼者暴露，就会放出猎人抓捕，诱发混乱，引开守卫的官兵，帮加速队员缩小范围。尽快确认试炼者身份。为了让加速队员揪出试炼者，故意投放三台认证装置。启唐城内出现三个猎人箱，剩余时间五十三分钟时，猎人将被放出。然后封锁猎人箱需要多人掌握认证。无认证人混有试炼者，则任务失败，猎人即刻放出。任务二：验证掌纹，封锁猎人箱。启唐城内出现三个猎人箱，挑战剩余五十三分钟时，猎人将被放出。想要封锁猎人箱，需要多人完成掌门认证，每位加速队员仅可认证一次。认证装置位和所需认证人数分别为：聚贤台两人、贞观广场三人、玄塔五人。请注意，若认证人员中混有试炼者，则认证失败，猎人即刻放出。走，我可以、啊。我们三局是，我们可以走。但我们就有三个人，我们要找其他同伴，人不够多。我是觉得，我们三个呢，现在铁定应该是大大概率是好人。我们都找，我们可以找五个人的。我们我找徐志胜来试不着。我觉得可以，有道理啊。但如果试试，他肯定要跑。我知道了，把徐志胜，把徐志胜放在中间那个位置。这俩人的身份还不知道，但伟霆算盘想的，全国人民都听得到。试炼者验证必会导致猎人放出。而五人验证则是转移嫌疑焦点的最好机会。我们去聚贤台吧，两个人就可以验证成功。龙杰盟，希望别接错了。我觉得我们现在离贞观广场最近，我可以集齐三个人。喂，丽丝，我这这旁边就是贞观广场，然后胡兰老师也是从那个方向过来，咱们三个人可以走。OK, okay.。胡兰老师啊，刚才李四给我打电话，咱们现在正好三个人就能解一下这个。可以，可以，可以，等我，等我，我是铁好人。嗯，成嘞，拜拜，拜拜。最难了，最难。那咱四个就先去完成那个最难的吧。哦，没有，只必须五个人，先去完成那个贞观广场，好吧？你们仨去吧。那就咱仨吧，咱仨先去。就这么彼此信任着出发了，结果究竟是一起皆大欢喜，还是一头撞进猎人怀里？你这你敢吗？走啊！嗯，二二三。成功，快跑！成功了。谢依霖、乔欣二人认证成功，封锁猎人箱。真心女孩，三个人能在哪？找三个人呢？你出来，出来，走。认认成功！啊，有闪。木兰、唐小春、李思丹妮三人认证成功。封锁猎人箱，阻止一名猎人放出。哦，我们去选他。木兰五人通过验证，成功证明身份。
。而随着验证的进行，名单上的各位嫌疑将越发增大。我们三个人的身份是 OK 的，好。然后刚刚的那两个线索，好，联合结合起来，我觉得是张真源，一个是高汉宇。我本来怀疑严浩翔，我我们俩在那儿碰见了严浩翔，然后我就被通报位置了。严浩翔，他也带水，他也带水，他也带水。哦、oh, ，对啊，我要找到徐志胜验证。徐志胜、啊，你别看他，别管他，快快快！张哥，志山哥，敢验证吗？敢不敢验证？我们现在就去。好，我觉得是，如果他一会儿没被找，怎么找？咱们就投他出去就好了。我我我给你打电话。公羊，娜娜，娜娜。喂喂，胡兰哥，娜娜，哎，你们是不是已经认证结束了？嗯。我操，让我姐姐去，就是，就是护，所以这他就能，他就能，呃，印证我那个是。兰逃过了试炼者，却没逃过猎人，而眼下只剩风险更大的五人验证处。要是试炼者参与验证，还将再放出一名猎人，该做决定了。我要徐志胜，你们不验吗？你还相信他们？不过来，他们不过来。他们三个是假的呢。谁呀、啊？他们三个，因为他们很积极要解这个。过来啊，快！谁是清白的就来啊，你们。锁链人呐！我的天呐！咱们三个如果都是好的，他们三个当中就必出一个。必出一个。徐先生，来验啊！伟霆哥来了，来给我们做工作了，我感觉。我跟你验，你不知道是不是我吗？我确定是你。但我给你一次验，他就真的就放出来了。那可以不要验我，验你啊！你过去啊，敢不敢？啊？我给你。我傻呀！徐志胜也有说话反应不过来的时候。现在有这个时间吵架，为什么不过来验呢、啊？没时间了，快！哎哎哎，等一下，他们过来了，干嘛？啥意思？为什么不过来验呢？你不怕就验一下呀？带水的就他们俩。我们跟你讲，再不验，猎人就放出来了。你们这是辩论赛有啥用啊？你看啊，坏人的行动举止都是一样的，赶快去验呀！什么意思啊？那水只有你们俩有啊？就你要你要这么说，你自己也摆脱不了嫌疑，张哥。觉得我是那我不验不就好了吗？疯了你们！让你们选择你们自己决定。有五个人办好了吗？试炼者陈伟霆顺势退出验证，在场的各位必定藏着他的伙伴，除了……他太傻了，同盟十里，完全被骗了。谁啊？你们绝对被他骗了，我跟你说。我现在不相信伟霆哥，我相信一二三四五这样吧，五个赌一把。赌一把，咱五个走。你们死定了，我跟你说。开吧，我先走。看，快看，我想看戏。你骗不了多久，你记好。没时间了，咱们真得去了。肯定没放，咱现在几率太大了。你不是怕什么？你为什么觉得他会放出来？来了来了，快跑快走走走走，快跑快跑。哥哥哥，冷酷无情的黑衣人。童梦石被猎人抓捕。啊！完蛋！童梦石被抓了，那还少一个。童梦石被抓，信任的队员阵营再少一人。看来猎人放出的危机有更进一步了。请大家尽快去五人认证处认证，否则猎人将很快被放出。风险太大了，五个人，五个人，有一个的就废了。我们现在赶紧验证麻将的排除法。现在陈伟霆，我们高度怀疑。
是念念姐，街头爱你为，爱你不是就爱你像，爱你和我那么像。验证希望渺茫的孤勇试炼者陈伟霆，能找到同伴混入验证吗？来了，我也是搞不懂啊，为啥？他放出来，我给你们挡着。<笑>别别别别，这这试炼者也是为啥呢？那个，那个什么走在暗暗暗巷，那个什么暗巷啊？顾荣姐，你有没有听那首歌？听过小学生唱的呀。我刚才一直听到有人一直唱顾荣者的歌。顾荣者谁谁在唱？那一句，张震源唱过顾荣者，翻唱过，不可能陈奕迅老师在吧？<笑><笑>那就谁跟顾荣者有关系？谁唱过顾荣者？张震源翻唱过，在之前的一个舞台上，我们我们自己办的。他唱哪了？一直没见他。他刚才是在那跑过去了，他就不来，他跟志深一起。啊，对对，他俩都是啊。我这边有那个是陈伟霆。水能载舟，亦能覆舟。水能覆舟，亦能载舟，这个是假的，这是假的，为啥呀？这是真信息。这个是谁？这个是谁？我是张真源。张真源。张真源是，张真源是，张真源是。你别吓唬我，我现在如果是不是这块是假的，我接受不了这个打击。我跟你说，拿到了一个试炼者的线索，水能载舟。娜娜刚才跟我说，水能载舟，亦能覆舟，她骗我。这是真信息。乔欣凭借超强推理完成了逻辑闭环，可信不信还得智胜自己定。走，咱俩一块去吧，一块去，一块去，走吧。对，走。我真的不是哥，我相信你。如果你是，我真的接受不了这个打击。真的有点紧张。快点，张哥，快来藏书阁，藏书阁。行，走走。张家远，他们完全不听，他们现在完全信任，就像我们信任彼此一样。志胜哥，呃，快进，快进，快进！不能让他们几个认，咱们必须要去验证了。对对对，那廷宇哥呢？廷宇哥验证没？廷宇哥没有，我相信廷宇哥。OK OK， 行，那再找一个，再找一个。你们能相信严浩翔吗？我相信不了。汉宇哥吧，汉宇哥哪人能相信啊？那伟霆哥，伟霆哥更不行，伟霆哥是第一个我们怀疑的。那汉宇哥试一下，如果汉宇哥不是，我们至少认证一个。那为什么不选严浩翔啊？哎呀，很难啊！我真，我真不知道，我真。秦先生，过来验。咱先去找他，咱不能在这吵着了。走走走走走。我觉得是这样，你们要怀疑大哥，你们就别让大哥验。挺有，我们相信你，必须。那你们验？你们不验吗？想好哪几个了吗？来，志远来，咱要不相信浩翔？所以还是只能拼这一把了，是吗？我能相信你吗？你可以相信我。你们好，你们觉得我是是不是？别急别急，来吧，我咱现在三个确定的人，雅群，郑源，我们看一下吧。你在你在这，我在我在最这边，我在最这边这边，我给你挡。你别你别等，你等，没事，你有底气。我这不怕影子斜，来吧，你你怕，我们怕你行。来吧来吧，我们相信他。来来，咱五个吧。人生，怎怎么了？我来验，你不能验，你不能验，不能你验。那徐志胜，确定好了。伟霆哥不能验，我准备跑。不能的，我准备跑，我准备跑。伟霆哥不能验，伟霆哥不能验。伟霆哥不验，伟霆哥不验。来，好了，准备，好吧。你们不相信我，砰开了。我跟你说，很有可能开了。不是，我是觉得这五个呀，里面都不止一个。对，有可能。耶、yeah, yeah, yeah, ！他们有问题，就他俩。走，先回房间。走走走，回屋回房间。呀，回这个。走走走，呀，回这个。我说了，伟霆哥不能验吧？伟霆哥不能验，伟霆哥不能验。没办法。徐志胜为首的五人组验证成功，一名猎人封锁，严浩翔、张真源试炼者身份排除。Baby, I'm waiting. 咱五个分开，因为他们要同保单位置了。分开走，喂，撤了，咱记着，咱五个人啊。哎，分开，来救人了，我来救人了。啊，来救人了。还有，我有一瓶魔法药水。你好，你好，我这儿都是我精心收藏的宝贝，你来看看这是什么，来猜猜。如果猜中了，我就把宝物赠予你。哎呦，这什么玩意儿啊？
。在你们后世，你见过这种东西吗？就是果盘吗？哎，啊，原来这个东西在后世叫果盘，记忆相通之人、啊哎。你怎么知道呢？你别问，<笑>这就是你想要的起死回生的宝贝。哎呦，我便赠予你吧。感谢你，我救你吧。你上来救救过我，你喝，给我喝，你喝，你喝，你喝，你喝，反正你肯定不是坏人了。贺俊林成功复活，加速队员阵营再增一员。第一轮投票即将开始，陈伟霆、欧阳娜娜、高瀚宇，谁会成为投票目标呢？但是对我来说就很不利，因为我没有认证。如果他们不相信我，就很容易以为我是失恋者。哎，那就是剩了娜娜、伟霆哥和那个汉宇哥。喂，娜娜，你是失恋者？我不是失恋者，我真不是，我发誓，我可以把我的所有线索都给你。好，那你现在跟我说，你刚才跟我说的第一个线索是真的还是假的？通报的号码是多少？七零三，当时我骗了你数字，因为我不知道你是不是失恋者，你知道吗？因为你骗了我是失恋者，我跟所有人都说你是假的，我真的不是失恋者，不然我肯定去验证啊，我就是不敢去验证嘛，因为我怕里面有失恋者，那个恋人箱就会放出来。那你觉得会是谁啊？陈伟霆肯定是失恋者，因为呢，我刚问了一个 NPC， 他就说给我算卦，说出一个名字，我可以帮你算出，他对你是福是祸。陈伟霆，若想平安死乐，要远离此人。陈伟霆就是个失恋者。我念了陈伟霆，他就跟我说他是坏的，那我肯定先投陈伟霆，因为其他人我只能是推测嘛。行，而且你看他平时，他频频给我们打电话，他今天什么都都没给我们打一个电话。对对对，这也很奇怪。好好好好好，我知道，我觉得你这个时候非常说服了我。所以，那你在打电话给别人，要是要澄清我不是啊，我前面是因为我不确定你是不是好人。我知道，我知道，我知道，我知道，我知道，我去澄清了。拜拜拜拜。女生就是这样子。女人的感情就这么的脆弱，一下，一下好，一下好。喂喂，我跟你说，娜娜不是。喂，李思。哎哎哎，娜娜现在不是。娜娜不是。嗯。既然娜娜不是，那就只能是一起流落街头的。我得通报人，我得杀人。要不我们现在就直接通报人嘛，哥。这是啥呀？恭喜你成为失恋者。呃，武大军和欧阳娜娜在西市的会商，孤身走安详，我现在是孤身走安详，没有，我真的是孤身走安详，哎，你和我都一个样了都，不知道我不知道吗？没想到我们有一天是这样合作的呀，没有想到啊，高兴跟你一起合作，如果我被投出来，你也要不要太支持我？我看就通报，我给你分开讲。兄弟相认却不能携手，你别别跟我在一起哦。眼下为了保全高瀚宇，伟霆哥决定独自上阵，嘴硬到底。伟哥 ，hello。伟霆哥，你还是好人。伟霆哥，你骗了我。你依然是好人。伟霆哥，你的信念感真强。<笑>戏演的真好。真的是戏好，人帅。等一下，你们就知道答案了，不要打脸。加速队员全部认证成功，猎人没有被放出。东部州府外的守卫仍在门前，公主和十七无法进入。不行，咱们就硬闯。耽误太久了，我要送你出城。哎，等一下。其实之前我怕吓到你，就没告诉你，我本是宗室之女。明月为了要与外邦和亲，才被封为公主。这一次，他想要为爱勇敢一次。临走之前，我还有个地方想去，你能陪我一起吗？我收你银两是为了保你平安，现在你既然不出城，我就把银两还给你。接下来咱们就各走各的。十七冷冷的拒绝了他，离别总是来得这么突然，转眼十七就消失在了人海。是时候让加速队员和失恋者划清界限。第一轮投票开始，加速队员将怀疑对象的名字写下并投票。加速队员可前往雅集、东部州府、光禄堂进行失恋者投票，每人限投一票，得票数最多的队员将被猎人定向抓捕。
。那先票谁？先票谁？这轮？我们现在帮大家一起说一下投谁。投陈伟霆还是高汉宇？高汉宇吧。但是我感觉陈伟霆很聪明，我们留着他永远难。对，擒贼先擒王。汉宇，但他不知道自己在干嘛。他因为他他没有别人，他下面的规则都未必能看明白，<笑>所以我们把他留下。汉宇，他经常看我。<笑>老张，我觉得咱们要先把陈伟霆投出去，因为他比较聪明。然后高汉宇他笨笨的留下也无所谓，也不是不行。那先听伟，先投伟霆哥。哎呀，这贾天，我跟你说，我们先把陈伟霆投出去，擒贼先擒王。好的，好的，好的。喂，怎么样？我要不要先投伟霆哥？先投伟霆哥，因为伟霆哥太聪明了。好，先把他票出去，先把陈伟霆投出去。对对，好嘞。先投伟霆哥，因为伟霆哥太厉害了。那我们去州府，对，我们去州府，我们去州府，走吧。州府在那边是吧？走，咱俩一块儿。你跟我容易挨抓，我他不抓我，为啥不抓你啊？我这衣服啊，有有啥用呀？你，我先去，我先去敦睦州府，我我那儿说，有的有黑衣人没？没有没有。你不是相信我是吗？伟霆哥，我相信你。我要举报那个高廷宇，然后他在四海客栈。真不是人呐！你天，他们就投票你了，你离我远点啊！你是要投吧？他抛光举报是你自己碰的呀，兄弟！真不是人。高庭云被猎人抓捕，剩余十二人。通报啊！再抓他们！大轩，怎么都看着我跑呀？挡着点后边，挡着点后边，挡着点后边。东浦州府。我跟你说，娜娜跟智胜肯定是，我也觉得。你相信我吧，二哥。娜娜一开始朝廷就说了，而且我一开始那个谁被抓，赶紧投票，先投票，在哪投？在哪投？在哪投？我先投，我投徐智胜，肯定是你徐智胜。在外面投呀。暴露了，暴露了，才没跳入，才没跳在。我听到他的举报的高天宇的位置，他打电话举报的，我举报高天宇在哪？他绝对是。孙老师，你相不相信我？等一下，我先投。单纯且坚定的宋亚轩并没有受到蛊惑，其余加速队员也相继完成投票。三、对，毫无悬念，陈伟霆成为众矢之的。现在伟霆哥是跳进黄河也洗不清了。伟霆哥哥肯定气炸了我头！气急败坏的他，竟然在中队友。你干什么？第一轮投票结束，陈伟霆以十票高票投出，定向抓捕即将开启。哎，出来抓我呀陈伟霆被猎人抓捕，场上试炼者减少一名。哦，陈伟霆被抓捕，<笑>被猎人加速队员沉浸在胜利的喜悦中，却不知伟霆哥变成猎人，伟霆哥变猎人了。好嘞、啊，嗯，拜拜。放飞时刻，开启畅爽。
，每晚十点整，淘宝好玩好看，家福利，淘宝，请您稍后看电影。这家伙往我拿电哦！别起来，别起来！我来，妈妈。我可以转化一个人，吗？情人加速中，二零二三首届合作伙伴淘宝，每晚八点夜淘宝，好玩好看好福利。全员加速中，二零二三安全续航关，传奇智点新能源依旧能给车充电的 MPV， 可口可乐。全员加速中，二零二三下节更精彩。可口可乐，全员加速中，二零二三现在继续。这里是可口可乐冠名播出的全员加速中，二零二三可口可乐放飞时刻，开启畅爽。为了去这个加速之城，我正在玩考眼力的一个游戏，锻炼眼神，更好躲黑衣人。打开手机淘宝搜索“眼力加速”，给同款游戏。搜索“眼力加速”有了，通关后赏金还可以兑换红包和全员限定好礼——水杯、帽子、T 恤。哇，这么多免费福利啊！哎呦，闯关越难的关卡，这获得的赏金兑换福利就越多，至高六百六十六元红包，等你来，嘿嘿。嗯哦，蔡伟霆被抓捕，<笑>被猎人加速队员沉浸在胜利的喜悦中，却不知伟霆哥就成猎人，都变猎人了。我跟你说，他现在是能掀帘子、能干嘛的那种智能猎人。这太爽了吧！我也好想变，我也想变。其实我是失联者，你快把我跳出去。就是，快骗我！别抓我，别抓我！我想当加速王，我想当加速王，我想当加速王，我想当加速王，我想当加速王，求你了。Hi Tom. Stop, Tom. Stop. Look at me. I will be back. 猎人扭祜禄伟霆回来了，加速队员们赶紧撒腿跑吧。呃，他还得贪玩一会儿。这太不安全了，我我这哪也不安全呀！不行，哎，这有个密道。喂，志胜哥，你藏起来了吗？藏起来了，藏起来了，太可怕了！行，你俩一定要藏好。现在陈伟霆如果有最恨的人的话，那一定是咱们几个。对，现在你好好躲着吧。<笑>我跟你说，你躲到天涯海角，他绝对都要来抓你。第一个抓的肯定是四哥。我跟你说，我现在确实躲到了天涯海角，这个位置绝对不可能有人找得到。行，那你好好堵着。好嘞，拜拜。好，拜拜。哈哈哈哈哈！你必有我，你的报应就是我，蔡伟霆。屁股太往后坐了，哥，哥，你好像摆个凳子，坐着走道呢。哥，给你摔会儿，哥，哥有点不像了，哥，别，别想别，给你摔会儿来。帅确实是帅，哥，帅确实是帅。这盯我们看你是有出息，你看我们干啥呀？卡迪了，哥。
其他猎人又都像你这样，一个都抓不着。<笑>我们也不至于死死这么惨，死这么惨。是哪个倒霉孩子？被他抓着了？这是不是他？是他，正常猎人没跑这么慢的。<笑>跑慢点，跑慢点！你为什么抓我？说话说话，我不会抓到你的。你抓我干嘛呀？他们在哪儿啊？你怎么在这？我怎被大哥追了？快快快，进来进来进来！你为大哥为啥追你啊？大哥被车撞了、啊啊。你把手机给我吧。贼帅。行，那我这样，我完全信任你。啥意思啊？没事。我真的不是，我刚刚想验证你们不让我验。没事没事。我现在跳进黄河都洗不清了。没事没事。时间了，出去嚣张一把！快跑！没事，没事，没事。啊，我想让陈伟停住。走吧，高汉宇果然不能相信。走这边，这边去。啊、Five, four, three, 啥意思呀？啥意思呀？ Two, 他他忒啥意思呀？我他啥意思呀？他这个人。伟霆哥，伟霆哥，结束了，伟霆哥还在吧？啊，不在了，<笑>你多黑我呀，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥，伟霆哥，我在相信你的，伟霆哥。<笑>不是，你怎么怎么又来了这么这么小的？不是你拍呀，你他妈这么那个。I will be back. <笑>太侮辱人了。抓到了。徐志胜被变身。成猎人的陈伟霆抓捕剩余十人，我就知道，我就是他是这样子，我我都知道，那个密道，他绝对是这行伟霆哥。子尚，子尚，伟霆哥别抓我，子尚，伟霆哥我不在这儿，子尚哥，我来喽，来，子尚哥，我不在这儿 ，yes yes yes， 太嚣张了，给我把刀，我今天陈伟霆。今天要么是你，要么是我，你死了你就看，太做作了，太做作了，陈伟霆。被捕的试炼者怎么变成猎人了？试炼者已经无法再执行任务，只能用最后的能量化成猎人，尽可能阻止被蒙在鼓的加速队员继续帮敌人收集加速能量。此时
，还在感怀命运的公主被士兵拦下。公主莫急，我是汤将军派来的，他知道你不愿合群，命我秘密把你护送出城。别信他们。时间。这些人是潜伏在汤将军手下的外邦信徒。你要跟他走，你知道他是谁吗？他就是外邦派来暗杀你的杀手，无名。他的锁骨三寸以下有一个月牙状的伤痕，你若不信，你可以亲自验证。别动！眼前人竟是要杀自己之人，公主一时难以承受。如果能更明确敌我身份，就能让加速队员和试炼者分道扬镳，我们就能更精准的对付他。这个铃声。带有试炼者线索的能量装置出现在加速之城，加速队员可以前往收集收收集线索。任务三：前往加速之城获取试炼者线索。加速之城内出现了能量装置，装置内藏有四条试炼者线索，需要加速队员前往收集。嗯、三个都凑不出来我。那就是游戏的问题了。现在还剩一个乔心恒的分析，娜娜也还可以。我心目中的怀疑对象就是高瀚宇，然后就是娜娜。先把高瀚宇投出去再说，我就找机会证明我自己不是。加速机，加速机，走走走走走。哥们儿管不了这么多，打电话吧。喂，你要你要去加速之城吗？我现在去，那我也去吧。今天这个加速之王我拿定了。耶，加速之城，这里离好近啊。耶，啊，又是我来。欧记总会以不同的方式出现在这里的。我就不跟你们去了啊，我去找依林姐。姐，你躲着。是，你别吓人！吓死我！这个步子，我又以为猎人来了。有人了！哇哇！加油，你们是最棒的！姐遇到猎人，蹲下。姐，保护好自己。OK。其实我还挺想进加速之城的，但是我看到。弟弟们都齐了，而且他们四个在一起完成任务应该特别迅速以及效率高，所以我赶紧的退出。为了好弟弟们的团战，李斯放弃了心爱之城，而另一边却找到了心爱之人。喂，乔老师。小杰。嗯。你在哪里啊？我在幻术堂。我们几个可以一起去做新的任务，然后因为我们外面的人，我们要把欧阳娜娜还有那个呃那个高瀚宇给屏蔽出去。对，没问题，我跟小天在一起。好，好好，嗯，我等我等任务发布，我去找你了，好吧？好，好，拜拜。OK， 拜。嗯，乔老师不一般呢。彼此信任的加速队员抱团行动，雇佣试炼者高瀚宇以及仍然身份存疑的娜娜，他们的命运究竟会如何呢？你的脸好抽象啊！啊，你的脸也很抽象，你的脸哦，白的离谱。走吧，加速队员们，欢迎再次回到加速之城。找到传送门，就可以开启你的加速任务。没看到门，猎人在那边哦。猎人在，猎人在右边，猎人在右边。哎，我看到门了，门了，上去，门了，这边，哪儿啊？走走走，这边，上去，猎人在后面，赶紧过来。快快快！快有猎人，快过来！你往那个圆圈里，圆圈里。哇
，我好帅啊！来了来了，找到并拾取场景中的猎人之眼，放入能量装置，获得试炼者线索。加速队员进入的山谷世界，散落着十余颗猎人之眼。每收集四颗猎人之眼，放入紫绿红蓝任意能量装置中，即可获得一条试炼者线索。同时，线下加速队员也将合作助力。龙王九州殿挑选金钟，可帮助加速之城内的队员躲避猎人追捕。九州殿中指尖对面，那么远，去九州殿。眼看队员们风风火火奔向任务点，这可急坏了阿泽和随时。找到线索，试炼者就麻烦了。看来他们要出手相助了。孤勇的汉语，再坚持一下吧。这个得分散吧？哎，这个是加速之眼吗？我拿了一个了。哦，怎么走？怎么走？我拿着了。加速队员出师告捷，顺利拿到两颗猎人之眼，但危险也在靠近。猎人，猎人，跑跑跑跑跑，兄弟们！啊！哎，我又看到猎人之眼了！快走！我到石家庄去来了。我放了一个。哎，我放一个了，我放了一个。他一个里面要放四个，哦，这样子啊，继续找，继续找。你可发展加速之城内的队员，成为新的士兵，我可以转化一个人，对吧？救命吧！那他是家族之间的人吗？而且何俊林是能特别复活的。如果选他的话，他的嫌疑应该会比其他人都小。在阿泽的帮助下，高汉宇成功转化贺俊林为试炼者。现在只要凑够四颗猎人之眼，贺俊林即可变成猎人。面对二比八的艰险困境，试炼者能够阻止物语操纵加速队员，解救最后的加速能量吗？九州店在哪？哦，吓死我了！去桥中吧。你把手机给我，高汉宇。我怀疑高汉宇是不是把他手机没收了？我都说了我不是，我跳进黄河都洗不清了，我要。你就是，这是不是金钟？不是，在那儿，在那个店里。任务时间过半，金钟还无人敲响。这个进度，加速之城的队员们只能自求多福喽。这有一个猎人之脸，哎，我可以拿两个，左右手各一个呀。哎，这里又有一个，我去。哦，这样子啊，再放一个，这里还有一个，就 OK 了。哦，加速王者，哎，那就是他拿过加速王，对。哪儿还有球啊？放这个，继续找，继续找。哎，猎人之眼，这里成功了吗？这里还差四三个，这边还差两、啊。你一颗，我一颗，兄弟们各怀心眼的收集着猎人后面还差俩，哪有球啊？还，我觉得这个还差一个。没有猎人之眼了呢，有这边有,有，我拿了俩。张哥，张哥，张哥，哎，你给我一个，我去放，啥意思啊？你给我一个呢？你给我一个，你只能拿一个球，你给我一个。好，你不是。贺俊林以及其变身猎人的四颗猎人之眼，哗啦啦加速能量，新猎人全身变。贺俊林如愿变身，昔日兄弟竟成今日劲敌，贺俊林该如何下手？我这里还有两。
거. 아! 哎，我是不是跑掉了？感谢猎人不杀之恩。我差点抓到沙雪，给我吓的。我的良知告诉我，我今天抓谁我也不能抓他。嗯，我这不差了，我自己弄完了。有人有人，三哥，别去。猎人来了，猎人来了。九州店，这是最强团长总保护。今天每个人都能抢。我刚刚那边解锁成功了。上，跑跑跑！哎，我身上有藏什么东西？这是，哇，猎人在追我！啊，我是不是要被抓了？哎，我也躲掉了。没错，多亏了场外队友的及时出手。耶，这是什么？哎，该出手的咋没出手嘞？猎人来了！快快！猎人来了，猎人来了！快快快！这边猎人在后面，赶紧过来！被抓了，有两个猎人，为什么？哪儿啊哪儿啊？太吓人了！哇！杨浩翔被抓了啊！啊！杨浩翔在加速之城被猎人抓捕，剩余九人。嗯、学习一下，万一下一次我也要当猎人呢？你想当猎人，但你当了猎人的兄弟想抓你。我先回去看那个信息吧。这有一个属相五角，五角，五角蛇眉角啊。家族队员获得第二个试炼者线索，再次指向。现在可以给我手机了，你该看的都看了。你怎么现？你怎么跟我说话特别像被女朋友抓包？你该检查都检查了，你还给我吧。不行，我刚才不行，你还有小号。有可能你还有别的方式。把我的手机给一下兵。我等下还没好好检查，我还要查你的什么。九州店旁仍有猎人不断巡逻，线下队员不敢轻举妄动，心中无人敲响。然而加速之城仍有两个装置未完成解锁。而任务时间剩余已不到两分钟。我现原路返回，是不是很强厉害，很强了，很强了。唐小天被抓了。你们在这待着，我带去敲一次。高汉宇为了博取信任，再次出去敲钟，但是。经历了我这样的结束方式，但他也会被抓，试炼者也会被抓的。啥意思？啥意思？放了吗？放了吗？放了放了！哎，哎，哎呀！
。No， 差一点。属相五角，加速之王。服了，不是杨小强怎么被抓的呀？不知道。刚刚是不是有两个猎人？刚刚那儿为啥突然出来一个？我不知道啊。还有还有还有彩蛋吗？加速之城内的加速队员取得失恋者线索，加速队员获得失恋者线索。行，那整个任务四，任务四把高汉宇偷走，应该就接受了。但他现在是不是好人？他一直在敲钟、啊。不知道，现在有点懵了。对啊，你别通报我们。放心，我肯定不通报你们，你就直接给我就好了。我放这里，先别拿，过二十个数你再来拿。好。啊，重见天日了，又来了。哎呀，其实外面也挺刺激的，外面比里面还刺激。哎，你们获得了什么线索啊？两个线索，一个是加速之王，一个是属相五角。就是那个高汉宇，得知了一个是五角动物，它是没有角的，还有一个就是加速之王。那这个同样的都指向了高汉宇，肯定是高汉宇啊，因为没有被验证过的只有我、高汉宇和贺俊林。对。所以呢，只有我们三个之间是出一个或两个，你懂我意思吗？只是不知道是一个还是两个。如果是一个，那高汉宇肯定是。还有一个就是你，我真的不是，我真的不是啊，我真的不是啊。娜娜，你属什么？我属龙。我龙有角啊。但是真的不是我，真的不是我。他说是无角无角，嗯嗯，龙是有角的。我就算等会儿等会儿我被淘汰了，我也得要，在我。淘汰之前得证明我真的不是，<笑>娜娜，如果你是，你真的太牛了。我真的不是，我要演技这么好，我也不至于被被质疑演技。哈哈哈哈演技，娜娜太可爱了，我相信她，我被她骗，我认了，我愿意。在主街的店铺内出现的神秘好物，在主街的店铺内出现神秘好物，可前往获取。主街是在哪儿？失恋者拿到好物。我们可能也不保，所以我们要赶快去拿好物。试炼者与加速队员都已前往相继铁器，好物是啥还不知道，但肯定不能让对方先到。主街不在这边吧？服务中心吧？在哪儿啊？马赫尔从外面跑了。我见当猎人确实有点爽，说实话太爽了。浩翔，你是知道的，阵营不同吧？对不住了。依林，我是好人，哎呦我的天！全员铁骑相继造，神兵利刃，真的好，是不是好物？好东西给我。喂，通报谢一谢一林在铁库，在下一轮投票前，能带走一个是一个。呃，你是想要什么宝物是吗？对，是的。位置，谢依林因失恋者通报位置被猎人捉捕。嘿，我我我我我，一定是高寒雨，高寒雨，高寒雨，来瞧一瞧，看一看了。要要，这里有什么？想要宝贝是吧？想，那我就赠送你一块老铁。好，老铁。高寒雨成功获得好物，铁哥们儿项链。
只要选择一位加速队员的铁牌与自己的共同挂于项链之上，就可绑定二人命运。若项链拥有者淘汰，则对方也即刻淘汰。已经暴露身份的高汉宇将作何选择呢？张志明拿加速拿最多，老周，再次张志明吧。高汉宇、张根源命运绑定完成。若高汉宇淘汰，张根源也将出局，极限一换一，加速队员们将如何抉择？我今天就是大反派吗？大反派是我。哈！高汉宇获得铁哥，铁哥们项链绑定了我。如果高汉宇出局，张根源也将被猎人定位抓捕。完了。张根好惨。我好倒霉啊！看你哥为什么搞我呀？因为他是初恋者。好了，兄弟，你要不要先给我唱首歌？爱你孤身走暗巷，爱你和我一模一样。暗号不对，取消接头。哎，少来少来，就这样吧。然后你现在是一个人是吧？对，我就是想明牌打。我觉得你先不要打明牌，我我现在已经在打明牌了，一定要沉住气。因为现在我是铁定要被带走的。好的，好的。你话有什么事儿，你直接给我打电话。好，你们不用再找了，他已经出城了。你觉得撒这种谎能救得了他？在发现你完成不了任务的时候，我已经找人替代了你。杀他不过是迟早的事情。必须通知一个可靠的人前来接应。汤将军，他跟我从小一同长大，也是我现在唯一能相信的人了。一个角落都不能放过，必须给我把这俩人找出来。不能将他独自留在这里，得另外想个办法把消息传出去。到了最后做决断的时刻了，必须让加速队员保护队友，除掉试炼者。为了尽快除掉试炼者，物语在神树广场投放了安全屋以及十名猎人。哇，十名猎人将被放出。神树广场处的得胜门可以提供安全庇护。请前往万象宫找的将军，并将其带到启堂酒楼内的公主处，将有机会获得进得胜门的令牌。任务四：获得令牌，进入安全屋。挑战剩余十一分钟时。十名猎人将会放出，进行前所未有的清零抓捕。队员可前往神树广场处的安全屋得到安全庇护。要想进入安全屋，需要前往万象宫找到将军，将其带到启堂酒楼的公主处，才能获得通行令牌，安全躲过追击。走啊走啊，我们走。我们必须三个女生拿加速啊！把这个令牌拿走，我就安全了。方向控，放。园区内危机重重，加速队员和试炼者双双赶往万象宫抢占令牌先机。我来带公主。你们知道公主在哪儿吗？知道。走，带我去。好。快走，走走走走走走走。我们要去启堂酒楼。走走走，小心一点，小心一点。在哪？他们三位呢？有我在就可以。我跟他们是一起的。走走走。那个将军去哪了？将军，别起来，别起来。我我我我害怕妈妈。别起来。启堂是九楼，公主就在楼内啊！加速队员与试炼者五对二。三张令牌究竟花落谁家？我要元气，张正元现在在这个启启启什么酒楼这儿。什么？孙轩跑！张正元还有宋亚轩都在这儿。你何人呢？我是人。你出去。再不出去，本官要来。哦哦哦，错了错了错了错了。哎，这进大楼，别人进不来吧？这里，这里，这里，对对对。哎，哎，是你，公主。是啊，是不是郎君啊
，我这里呢有三张令牌，能够给你们提供庇护的场所。好，多谢了，多谢，多谢。你是什么人？追兵随时都会过来。你先带他走。那你呢？这是我答应他，收了他的钱，我就不能反悔了。有了汤将军护送，公主暂时安全。但四分钟后，十名猎人将会放出，而保命的三枚令牌就在试炼者高汉宇手上。我们就没有机会进到得胜门，是这个意思吗？对，对啊。等下十个猎人，我怎么办？我。朋友的是四名，十四名猎人，我拿什么躲？我跑，我肯定也跑不过。我躲，估计也会被找到。看样子，没有安全保障的加速队员们只能安静等待暴风雨的来临了。我要安全吗？王我们现在先往安全屋那边走吧。好 ，OK。那我现在只能希望高汉宇被抓，然后，然后我们去原地捡他的那个令牌，然后我们三个非常凶险的都进入了。我现在没有办法了，说实话，我现在路走得很绝，因为首先，一旦咱们他们他们有几个人票他，我一样出局，相当于这是我的第一种出局方式。第二种就是他把我晾在外面，我被我被十四个猎面猎人抓捕，然后我一样被淘汰，他一样没被淘汰。要不就是我去找他，我去抢他的令牌，但抢他令牌有风险，就是我一定会被通报。咱们要不要不玩一次弃权点呀、啊？为了保这个分儿，因为我也帮不了他们做什么任务了。趁十个猎人放出之前，我去弃权。我觉得还是这一季第一次看到弃权点。慎重分析后，睿智勇敢兼具的张根源选择前往弃权点弃权，以摆脱试炼者带来的困境。哎呦，吓死我！但真源的弃权之路真远呐、啊，一旦被猎人抓捕，将前功尽弃。快走，快走，快走，快走！你闭上了这五万年！啊，老大，宋亚轩被猎人抓捕，剩余六人，剩六个，咱们这儿就攥他一半。这儿，谢谢。此门需要三个人同时携带三个令牌，方可入内。快，哥再找一个，还要一个人。小心！快去，快去，快去，去去去去去！在哪里啊？加油！一定要拿到加速装。来，你们需要三个令牌，三个。谢谢。刚不是说他俩？他们三个不会都是？他们三个不会都是 ？Oh my god！ 姐妹们，我爱你们。那他们会赢了？很有可能。哎，所以娜娜是吗？不是，她是好人。真的不是。嗯，我觉得我我。我我来的也比较早，<笑>我们也是在这儿猜。哎，那你知道谁是吗？他什么都不知道。安全屋人满关闭，距离猎人放出仅剩最后一分钟。我们该怎么办？我们跑哪里去啊？我们就在这儿躲着吧时间过半，十名猎人即将放出。猎人进入园区后，将不择手段进行抓捕，直到加速队员人数清零。喂，张真源弃权。确认弃权吗？我确认弃权。弃权的原因是什么？弃权的原因被高汉宇绑定。好的，辅导张真源弃权请求。五、四、三。找到了，用九九九皮炎平凝胶装，抗炎止痒新升级。每晚八点夜淘宝，好玩好看，好福利，淘宝提醒您稍后看点。我
我们跑哪里去啊？我现在没有办法了。全员加速中，二零二三首届合作伙伴淘宝，每晚八点夜淘宝，好玩好看好福利。全员加速中，二零二三安全续航官传奇智点新能源依旧能给车充电的 MPV， 可口可乐。全员加速中，二零二三下节更精彩。可口可乐，全员加速中，二零二三现在继续。这里是可口可乐冠名播出的全员加速中，二零二三可口可乐放飞时刻，开启畅爽。全员加速中，二零二三首届合作伙伴淘宝。每晚八点，夜淘宝，好玩好看好福利，全员加速中，二零二三安全续航官，传奇智电新能源 E 九，能给车充电的 MPV。哇，刚刚太惊险了，跑出一身的汗，终于可以休息了。对呀、啊，这天气太闷热了，但是一旦坐上我们传奇智电新能源 E 九，就凉快了不少。可是咱们出这么多汗没事吗？空调直吹很容易感冒和发烧的。这你就不用担心了。传奇智电新能源 E 九拥有车载无风感健康空调，有凉感、无风感，更舒适、更健康。哎呀，还有这种黑科技，对家里的老人和小孩来说真是太实用了。是啊，是啊，我们再也不用担心空调直吹带来的健康隐患了。太棒了，坐这么舒服的座椅，吹着风，我现在也是能量满满。出发。喂，张生源，弃权。确认弃权吗？我确认弃权。弃权的原因是什么？弃权的原因被高汉宇绑定。好的，副董张振源弃权请求。五、四、三、二、一，张振源弃权成功。成功了，成功了。十名猎人倾巢而出，清明计划开启。我去那个，只剩咱们两个，咱们俩完了。哦吼吼吼吼，嘿嘿嘿，拜拜。被放出的十名猎人，他们将无所不用其极地抓捕加速队员最后两人：乔欣、李斯丹妮。而试炼者高汉宇、贺俊林成功活到最后，就能获得双倍加速能量，并阻止物语的计划。试炼者能成功完成任务吗？十四个吧，现在里面，外面啊。哦。喂，新姐，韩宇，我已经到了最后的生命倒计时，我就想问你，你是不是？我不是啊，已经到最后了。我是，我是，我是。你是对吧？你是啊。去里面了。我不是，我到底是不是呢？你到最后一刻你都不说我是。你是。对，我是，我是，我是。行，我知道了。小贺、娜娜都是吗？对，我们仨都是。拜拜。李斯。都被抓了。乔欣被抓。乔欣被猎人抓捕，剩余四人。谁啊？乔欣。你们又这样伤害我！我算出来了，但我我心太软了，就是你们。我不是，我真的不是。你是？我真不是。不是。你也是，小浩。你绝对是。我不就是复活了吗？他们俩是，我真的不是。乔欣，相信我。乔欣含怨淘汰，安全屋外限只剩李斯丹妮一人存活。最危险的地方就是最安全的地方。道理是不错，但这次猎人不讲道理，只顾清零啊
贝宁人之后，剩余三人。剩余三人不就是我们三个吗？就是我们仨。园区内加速队员清零完毕，十名猎人消失，安全屋已失效。保护时间到，所以我们得走。保护时间到，就是现在要出来了呗。我想躲在这儿。开始投票，前往雅集东部州府光禄堂处投票。得票最多的人将被猎人定位抓捕。那、啊、完蛋了，贺俊林是？什么？他绝对是？不不不不不，他是进完家族之城变的。啊？我觉得他还能变。哦，他在家族之城被感染了，是吧？感染了，不知道，我不知道，因为小贺会一直给我打电话，今天他一个电话都没给我打。啊，你通过这个来分析出来的。还有伟霆哥也直接一个电话都没给我打过。伟霆哥，所有的心思都在我身上。你<笑>反正应该就汉宇哥，我觉得。小贺一定是，换那颗李斯还在，我也在，但小贺都没有谦让，这不是他的风格。啊、哦，那一定是。<笑>张哥，汉宇哥。完了，完了！欧阳娜娜被偷了，那、啊、他就是好人，他就是好人，高人骗你了，最后，真我家骗我。嗯，欧阳娜娜被投票出局，等待她的将是猎人的定向抓捕，情况十万火急，她该如何存活到最后？我能继承了，现在。猪脚鹿，猪脚鹿，我好不容易到现在，你又是你抓我，你派个别人来抓我也行，你每次都这样侮辱我。我们不是害人，我们这个摄影中是为了保护大家。现在所有的加速队员其实都在帮着干坏事儿，那么我们作为现在唯三的知情者。我们要想尽一切办法消除邪恶。为了阻止被蒙在鼓里的加速队员为物语收集加速能量，以强大内心游走于队友揣摩与猎人抓捕的双重危机中，完成加速挑战，视为最强试炼。剩下有几分钟，你看。全员加速中，二零二三首届合作伙伴淘宝，每晚八点夜淘宝，好玩好看好福利。全员加速中，二零二三安全续航关，传奇智电新能源依旧能给车充电的 MPV， 可口可乐。全员加速中，二零二三下节更精彩。可口可乐，全员加速中，二零二三现在继续。这里是可口可乐冠名播出的全员加速中，二零二三可口可乐放飞时刻，开启畅爽。全员加速中，二零二三加速能量关华莱士全机配汉堡，华莱士吃好。我是全员加速中水润加速关九九九皮炎平凝胶装，抗炎止痒新升级。全员加速中，二零二三青春加油关欧力威蓝，新中餐橄榄油我只爱欧力威蓝。全员加速中，二零二三美肌守护关 A H C。院线实力注入年轻底气，全员加速中，二零二三特别明显炫卖无糖口香糖。根本停不下来。本节目由湖南卫视芒果 TV 咪咕视频联合播出，超轻视化，拨号即可见，通话面对面。怎么样？哎，哇，今天这个玩法真的太烧脑了，全程紧绷。哇，真的是，要不这样，我们来点炫麦休息一下吧。啊，你今天也带那个炫麦小蓝盒？那当然了，小蓝盒呢可以随身携带，非常方便的，可以随时吃，持久美味清爽。两个口味，一个西瓜的，一个薄荷的，而且都是无糖的，你看那个。那我来一个薄荷的吧。我觉得我可以继续再站了，投机，根本停不下来。这还有几分钟啊？我看一下。喂！高寒宇瞬间被抓，贺俊林能否代表试炼者存活到最后，获得胜利呢？高汉宇被猎人抓捕，剩一人
很考验人，很煎熬。而且这样失恋就是考验了我们所有人，所有队员之间彼此的信任。反正大家都互相挺信任的，我的信任是习碎啊。时间仅剩最后半分钟，失恋者会圆满成功，还是功亏一篑呢？何俊林，我真该死啊！我救他了。他们的森林有你一半的功劳。<笑>幸好我收收了，不然我就把孙学给抓了。那个芥末我也分不清楚谁是谁，但我听到他的声音，我知道。学走吧。挑战结束，贺俊林加速到最后，失恋者失恋成功。耶、yeah! <笑>！没有猎人来抓我，我都没有进柜子。让我们来一首《失恋者联盟》这首歌。他总是只留下电话号码。快<笑>点<笑>歌，大家送他回家。<笑>你说你也……啊！哎，恭喜你，恭喜！为你做的好，伟成哥。我有建议，这个金牌应该属于苏亚轩。<笑>这个这个奖章有苏亚轩的一半。还给他。你被怎么了？你是被感染了还是什么东西啊？这叫什么东西啊？我在加速之城的时候，应该是汉语哥，把我变成了失恋者。你把他变现的？对。严浩翔是我抓的。啊、严浩翔是你抓的。严浩翔是他抓的。啊、没有苏亚轩复活我、啊。真不想见你了。我们一切都是为了失恋。全员加速中，一起向前冲！恭喜失恋者挑战获胜，贺俊林加速成功，获得双倍加速能量。本期加速队员的加速能量已经完成累积，用于争夺最终加速 MVP 的荣耀。上微博关注新浪娱乐微博综艺，新浪综艺了解更多节目相关资讯。上微博搜索“全员加速中”，分享节目观后感，有机会获得嘉宾专属回应。六月十日起，每周六十八点，芒果 TV 咪咕视频更新；二十二点，湖南卫视播出。会员尊享“全员加载中”加更版，更多精彩内容。还好，守住这次任务加速能量，但只靠我们二人的力量，恐怕不足以应对接下来的状况。嗯，还是要想办法尽快联系上元勋。你们以为搞这些小花招就能阻止我？哼！就算没有拿到这次的加速能量，我依然会推进我的计划。你到底想做什么？我会让你看到，实现与人类世界的切割后，加速之城依然靠自身可以发展壮大。你要跟人类世界切割，只有这样，加速之城才能走向未来。断绝与外界的交流。就相当于固步自封。你确定这是最好的选择？哼，我们拭目以待。每晚八点，夜淘宝，好玩、好看、好福利。淘宝提醒您，下期看点。今天我们这个解放路分行大酬宾，我们银行还是不错的。哇，对了，风浪越大，雨越大，太弱弱爆了。对面，我们今天必赢。我们这边是靠智力的，公司队员各自积累财富，积累财富少的，将被定向抓捕。哇，太恐怖了，定向抓捕，跑都没得跑。需要对一个暗号。万水千山总是情，队友各显神威天。情书之王，我想把这封情书。始终没有。疯<笑>狂<笑>、啊！你的装置拿错地方，兄弟。把你的车拿走。<笑>这不都是我吗？全是贺俊林的加速之城。两队队员的警报响起，但解除本队队员的装置。在对方区域。哇、wow ！其实自己的命运是掌握在别人手里的。找到就拉吧，我们做个好人。但我担心的是，大家不守信用。我觉得不帮他们，对我们来说收益更大。你们之前欠我们一个，你们先把我们那个还了。当小弟的说你两句还不高兴了？你看看人家我在统筹。哎呦啊！快跑快跑！快快快跑！快跑回来！快快快！那就来一场真男人的较量吧。这太夸张了吧！太吓人了。是猎人，希望老子来了也会发。对不起，小伟，哥真的尽力找不到。他
唐朝呢，其实是中国历史上公认的最强盛的朝代之一。我认为中国人是非常热爱唐朝的，因为它具有宽广胸襟的大国气势、兼容并蓄的社会风气，各个民族之间呢是非常的交流与融合的，生活也是非常的丰富多彩。启唐城呢是一座二十五万平方米的大型唐风实景沉浸乐园。我们试图一比一去还原盛唐的街景，你可以理解为它是集合了沉浸剧场、真人角色扮演游戏和大型的舞台演绎于一体的景区。当你穿着汉服走在我们的唐城里面，其实你可以在一个霓虹不夜城当中去寻找传统的美食，也可以在我们的欢庆广场上去观赏五彩的花灯，甚至有机会你可能在路上跟你擦肩而过的是我们曾经课本里的那个诗仙李白。我们来打造启唐城沉浸乐园的初衷，也是希望游客可以在我们的现场的大型演绎以及沉浸互动当中呢，感受到我们璀璨的盛唐文化，在潜移默化当中就能体会到我们中华的优秀的文化传统。